Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin ngày 20 tháng 4 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nguyên thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế ra giá 200 triệu đồng mỗi chuyến bay giải cứu. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ra văn bản khẩn tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Bộ Tư pháp khẳng định chưa có thông tin cựu chủ tịch AIC đội quốc tịch. Vụ nữ sinh lớp 10 nguyên sinh tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm. Liên hợp quốc lo ngại về thông tin bị miễn nghe lén. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong vụ án chuyến bay giải cứu, ông Phạm Trung Kiên, nguyên thư ký của thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên bị viện kiểm sát xác định nhận số tiền lớn nhất với 253 lần nhận lót tay trong 9 tháng, tổng số tiền đã nhận là 42,6 tỷ đồng. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm nhiệm vụ xem xét, duyệt ký văn bản trả lời Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng khi những nơi này xin ý kiến về chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo và xin cho khách lẻ được về nước. Các cơ quan chức năng thông qua Phạm Trung Kiên để trình Thứ trưởng xem xét, ký duyệt văn bản trả lời. Thư ký Kiên đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp cá nhân chi tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng một chuyến bay. Đối với chuyến bay combo, thư ký Kiên ra giá với doanh nghiệp phải trung chi từ 500.000 đến 2 triệu đồng một khách. Với hình thức đếm đầu người cho khách lẻ, mỗi khách Kiên ra giá từ 7 đến 15 triệu đồng. Hôm qua ngày 19 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị trường học các cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp phòng chống dịch không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Các trường học không được chủ quan, lơ là và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi có ca bệnh trong cơ sở giáo dục. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp, đặc biệt là thực hiện 2 ca khẩu trang và khử khuẩn và tầm soát các trường hợp nghi ngờ. Ngoài ra, trường học tiếp tục phối hợp với ngành y tế trong công tác rà soát tiêm vaccine đối với học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý trường học tăng cường truyền thông đến học sinh cha mẹ học sinh biết cách thức lây truyền của các bệnh truyền nhiễm và lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh. Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều 19 tháng 4, ông Nguyễn Thanh Hải, cục trưởng cục hộ tịch quốc tịch và chứng thực cho biết, đến nay chưa nhận bất kỳ thông tin nào do địa phương chuyển lên liên quan vấn đề quốc tịch của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nhàn là bị can liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. Trong bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định bà Nhàn có địa chỉ thường trú tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bà Nhàn mang quốc tịch Việt Nam. Cũng trong họp báo chiều ngày 19 tháng 4 của Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự cho biết đơn vị này chưa nhận được đơn thư khiếu nại liên quan việc thi hành án dân sự vụ nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hương bị tài xế Mercedes tông gây thương tích vĩnh viễn 79%. Song qua nắm bắt thông tin, đơn vị đã yêu cầu cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và báo cáo về đơn khiếu nại chậm thi hành án của bà Hương. Trong đơn của bà Hương, Nguyễn Trần Hoàng Phong, tài xế Mercedes có trách nhiệm kê biên căn hộ chung cư của ông Phong để đảm bảo việc bồi thường 1,5 tỷ đồng cho bà Hương. Tuy nhiên, đã hơn 6 tháng từ khi quyết định thi hành án. Nhưng chấp hành viên chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp cho biết Việc thi hành án không biết khi nào có kết quả Theo ông Lợi, vướng mắt ở đây là việc xác minh quyền sở hữu tài sản của người phải thi hành án Khiến việc thi hành án chưa được xử lý Liên quan đến vụ việc MNTIN tên viết tắt Học sinh lớp 10A15, trường trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh Quyên Sinh Chiều 19 tháng 4, một lãnh đạo trường Đại học Vinh cho biết Trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh đã có quyết định tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm lớp 10A15 đối với cô giáo Đặng Việt Hà đến khi có kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng. Trước đó, nữ sinh N có nói với mẹ con sợ đi học, sợ đến trường. Khi mẹ tìm hiểu thì biết con bị đánh và bị áp đảo tâm lý. Người mẹ đã tìm giáo viên chủ nhiệm để đề nghị can thiệp và xin chuyển lớp cho con, tuy nhiên không được nhà trường đồng ý. Trường hứa sẽ tìm hiểu và xử lý nghiêm. Sau đó, khi bố mẹ vắng nhà, em N đã làm điều dại dột. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua ngày 19 tháng 4, đội cảnh sát giao thông chợ lớn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sát công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tuần tra, xử lý phương tiện chở hàng công kênh, phương tiện không đảm bảo an toàn trên đường Võ Văn Kiệt hướng về quốc lộ 1, 
đoạn gần giao lộ với đường Hải Thường Lãng Ông. Tính đến 11 giờ 30 trưa hôm qua, cảnh sát giao thông phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với 6 trường hợp do hành vi chở hàng hóa cộng kênh vượt quá quy định. Trong đó có anh LTG, tên viết tắt, 21 tuổi, ngụ quận 6, bị xử phạt 500.000 đồng. Anh này cho biết nhận chở một số canh nhựa với giá 20.000 đồng nhưng bị phạt gấp 25 lần tiền thù lao. Ông Võ Đình Phong, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương, hôm qua 19 tháng 4 đã đến thăm và tặng giấy khen cho anh Lường Huy Phượng, bảo vệ ngân hàng Sacombank vì có thành tích dũng cảm bắt giữ tên cướp có súng. Trước đó vào ngày 17 tháng 4, Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tây Ninh và phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank Bảo Bàng nằm trên đường quốc lộ 13 thuộc thị trấn Lai Uyên, huyện Bảo Bàng, tỉnh Bình Dương, rồi dùng súng khống chế nhân viên để cướp hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên, khi Phát đang chuẩn bị tẩu thoát thì nhân viên bảo vệ và hai người dân đã bao vây khống chế bắt giữ tên cướp. Trong lúc rằng co với Phát, nhân viên bảo vệ bị bắn 4 phát súng, trong đó một phát trúng mặt. Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết tạm giữ hình sự Trần Nguyễn Anh Tài, 30 tuổi, ngụ quận Hải Châu, để làm rõ vụ việc nghi phạm này chém đối thủ vì danh khách trong lúc mua bán nước ở dãy quán dọc sông Hàng, phường Bình Thuận, quận Hải Châu. Trước đó, tối ngày 6 tháng 4, Tài xảy ra mâu thuẫn với NTH, tên viết tắt, 21 tuổi, ngụ huyện Hòa Vang, là người bán nước ở quán bên cạnh. Tài về nhà lấy dao và tấn công H vào vùng đỉnh đầu. H bị thương tích nặng và được đưa đi cấp cứu, sau đó Tài đã đến công an đầu thú. Hôm qua ngày 19 tháng 4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Trần Hoàng Phương, 45 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị bắt giữ ở thành phố Đà Lạt. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Phương là tài xế của một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi được người chủ giao đi lấy 25 tấn hạt điều từ Bình Phước đưa về cảng xuất khẩu sang Thái Lan, Phương đã rút ruột gần 13 tấn hạt điều với tổng giá trị khoảng hơn 1,5 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội. Sở xây dựng Hà Nội vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả việc chấn chỉnh công tác đầu tư và quản lý sau đầu tư hè đường các tuyến phố. Theo Sở xây dựng, công tác kiểm tra, kiểm soát, nghiệm thu vật liệu đá lát đưa vào sử dụng tại một số công trình chưa đảm bảo theo quy định. Một số viên đá lát không đảm bảo khả năng chịu lực uống, chịu mày mòn theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia dẫn đến tình trạng đá lát trên một số hè phố bị bong bật, uống nước, vỡ. Sở xây dựng Hà Nội cũng chỉ ra một số tuyến phố đã đầu tư lát đá vỉa hè nhưng chưa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Trong quá trình sử dụng đơn vị hàng ngầm thoát nước, điện lực, viễn thông khi hoàn trả không đảm bảo kỹ thuật, dẫn tới những hư hại xuống cấp công trình. Những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, ngày 20 tháng 4 sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ở phần tiếp theo của chương trình. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dusarik mới đây cho biết, Liên Hợp Quốc đã chính thức bày tỏ quan ngại về báo cáo gần đây cho rằng các liên lạc giữa Tổng Thư ký và những quan chức cấp cao khác của Liên Hợp Quốc đã bị chính phủ Mỹ theo dõi và can thiệp. Theo ông Dusarik, những hành động như vậy không phù hợp với các nghĩa vụ của Mỹ được nêu trong Hiến trương Liên Hợp Quốc và Công ước về quyền ưu tiên miễn trừ của Liên Hợp Quốc. Trước đó, tờ biêu điện Washington trích dẫn các tài liệu quân sự bị dò dỉ nghi của Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã can thiệp ít nhất 4 cuộc trò chuyện của ông Guterres với các quan chức Liên Hợp Quốc khác, bao gồm cả về Ukraine. Hôm qua, ngày 19 tháng 4, con gấu trúc tên Linh Hui mà Trung Quốc cho Thái Lan mượn để thỏa mãn những người yêu động vật. Theo chương trình Ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc đã chết. Linh Hui là một trong ba con gấu trúc cuối cùng ở Thái Lan, được nuôi nhốt ở trong chuồng có điều hòa nhiệt độ ở vườn thú Chiang Mai từ năm 2003. Đáng lẽ ra được trả về Trung Quốc vào tháng 10 năm nay. Wood Thi Chai Mon Man, giám đốc vườn thú cho biết, Linh Hui bị chảy máu từ sáng ngày 18 tháng 4 và đến tối đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Các chuyên gia Thái Lan và Trung Quốc sẽ cùng tiến hành khám nghiệm để xác định nguyên nhân Linh Hồi chết. Thái Lan sẽ phải trả 15 triệu baht, sắp xỉ 435.000 đô la Mỹ, phí bảo hiểm cho Trung Quốc để đền bù cho con vật đã chết. Kênh truyền hình Fox News của Mỹ vừa chấp nhận chi hơn 787 triệu USD bồi thường cho công ty thiết bị kiểm phiếu Dominion để kết thúc cuộc chiến pháp lý kéo dài 2 năm qua. Dominion cáo buộc Fox News phát sóng tin sai sự thật rằng các máy kiểm phiếu của công ty đã được dùng để thao túng kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 theo hướng có lợi cho ứng cử viên dân chủ Joe Biden trước đương kim tổng thống cộng hòa khi đó Donald Trump. Trước đó Dominion đòi bồi thường 1,6 tỷ USD. Tuy nhiên, 
Fox News và Dominion đã đạt thỏa thuận dàn xếp và phút chót hôm 18 tháng 4. Với việc chấp nhận chi hơn 787 triệu USD bồi thường cho công ty thiết bị kiểm phiếu, những người dẫn chương trình nổi tiếng của Fox News sẽ tránh được việc phải xuất hiện trước tòa với tư cách nhân chứng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 4. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!